இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் இந்தியா சிங்கள ஆட்சியாளருக்கு ரேடர் கொடுத்திருந்தது ஆயுதம் கொடுத்திருந்தது பயிற்சி கொடுத்திருந்தது எங்கள் தலையில் குண்டை போட சொன்னது எல்லாம் உண்மைதான் நான் இன்றும் மறுப்பதில்லை ஆனால் அதற்கு பிறகும் இந்தியாவோடு நட்புறவை பண்ண வேண்டிய ஒரு பெரிய பொறுப்பு தமிழீழ மக்களுக்கு இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் சிலர் அங்கு கோயில்களில் குண்டு விழுகின்றன என்று சொன்னவுடன் தாசியானந்தன் இந்துவரியனாகிவிட்டான் தாசியானந்தன் அவனுடைய பெயரை காவியானந்தன் என்று மாற்றிக்கொண்டால் நல்லது என்று கூட சொன்னார்கள் எனக்கு அது பெருமையாகத்தான் இருந்தது நான் மிகப்பெரிய மதிப்பை ஸ்டாலின் அவர்கள் மீது வைத்திருக்கிறேன் அவர் வெற்றி பெற்றவுடன் வாழ்த்தினேன் ஆனால் நான் சொல்லுவதெல்லாம் என்ன என்றால் உங்கள் மீது நான் வைத்திருக்கிற மரியாதையை நான் அண்ணாமலை அவர்கள் மீது வைத்தால் அதை குறை சொல்லாது சிங்கள இனம் இருக்கிறதே ஒரு வெறி பிடித்த இனம் மறந்து விடாதீர்கள் வெறி பிடித்த இனம் எந்த தலைவனாக ஒருவன் வந்து அங்கு உட்கார்ந்தாலும் சிங்களவன் அவன் சிங்களவனாகத்தான் இருக்கிறான் யூனோ த ஸ்ட்ரகிள் நவ் டுடே கோயிங் இன் கலம்பு ஸ்ரீலங்கா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரகிள் எகெயின்ஸ்ட் ரூலர்ஸ் பட் அவர் ஸ்ட்ரகிள் இஸ் எகெயின்ஸ்ட் த கான்ஸ்டிடியூஷன் யூ சுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒரு நாளும் அந்த 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 பீரங்கியால் சுட மாட்டுது சிங்களவன் ஆனால் எங்களுடைய தெருவில் ஒரு 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 தமிழன் தெருவில் வந்தால் அவன் உடனே பிணமாக்கப்படுவார் ஒரு சிங்களவனை புலி சுட்டதில்லை இராணுவத்தை சுற்றிருப்பான் ஆனால் எங்களுடைய தமிழர்களில் மூன்று லட்சம் தமிழர்களை அப்பாவி தமிழர்களை சிங்கள படையை சுட்டு கொண்டது அந்த புலிகளுக்கும் சிங்கள படைகளுக்குமான அந்த மோதல் காலகட்டத்தில் ஒரு விடுதலை புலி ஒரு சிங்கள பண்ணை கெடுத்து கெடுத்து வேண்டாம் தொட்டு இருக்க மாட்டான் தொட்டு கூட இருக்க மாட்டான் ஆனால் எங்களுடைய பத்தாயிரத்துக்கு அதிகமான தமிழ் பெண்கள் சிங்கள படைவரியவர்களால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள் தமிழீழம் என்றைக்கும் இந்தியாவுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் இருப்போம் என்று சொல்லுகிறோம் சிங்கள ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவோடும் இருக்கிறது சீனாவோடும் இருக்கிறது தமிழீழ மக்கள் இந்தியாவோடு மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவோடு மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் இதை இந்தியா புரிந்து கொண்டாக வேண்டும் மணிப்புரி மாநிலத்தில் ஒரு காலத்தில் முதலமைச்சராக இருந்தவர் இங்கே தமிழ்நாட்டில் என்று இந்த மேடையில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு முன்னால் அவர் உரையாற்றினார் நீங்கள் கேட்டீர்கள் முதல் தடவையாக தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுகின்ற ஒரு வீழ விடுதலை குறித்த ஒரு கருத்தரங்கில் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே உள்ள மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பங்கு பெறுவது இது முதலாவது நிகழ்ச்சி என்று நான் கருதுகிறேன் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற சமதா கட்சி தலைவர் கோன் அவர்கள் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அவர்களோடு கூட இருந்தவர் நான் சார்ந்திருக்கின்ற ஈழத்தமிழர் நட்புறவு மையத்தின் சார்பாக நாங்கள் ஏற்பாடு செய்து சமதா கட்சி தலைவராக இருக்கிற கோன் அவர்களும் எங்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்களும் ஒரு மகிழுந்தில் சென்னையிலிருந்து மணிப்பூர் வரை பயணம் செய்தார்கள் மணிப்பூர் நாகாலாந்து திரிபுரா மேகாலயா இத்தனை மாநிலங்களுக்கும் போனார்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே மேடையில் ஏறி மாறுதட்டி காலம் காலமாக நீண்ட நெடுங்காலமாக தமிழீழ சிக்கலை நாம் பேசி வருகிறோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவர்களுக்கு தமிழீழத்தில் இருக்கிறவர்களை விட இப்பொழுது கூடுதலாக தமிழீழத்தை பற்றி தெரியும் ஆகவே இங்கு தெரிந்து கொள்வதற்கென்று மேலதிகமாக எதுவும் இல்லை ஆனால் இந்த இந்த தமிழர்களுடைய போராட்டம் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே போக வேண்டும் எங்களால் முடிந்தவரை நாங்கள் முயற்சி செய்தோம் அதனுடைய விளைவாக கோன் அவர்கள் வந்திருக்காவிட்டால் அவர் வந்து எங்களை பார்த்திராவிட்டால் எங்களுக்கு தமிழீழம் பற்றி எதுவுமே தெரிந்திருக்காது என்று மணிப்பூர் மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்கள் பேசியதை இங்கே நீங்கள் கேட்டீர்கள் இந்த செய்தியை நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே கொண்டு செல்கிறோம் இது ஒரு தேவையாக இருக்கிறது என்னை பொறுத்தவரை என்னோடு கூட சிறைச்சாலையில் இருந்தவன் இலங்கையில் அந்த கொடுமையான சிங்கள சிறைச்சாலையில் நான் ஐந்தாண்டுகள் இருந்த காலத்தில் என்னோடு கூட இருந்தவன் பின்பு போய் அவன் ஒரு பெரிய வழக்கறிஞராகி அமெரிக்காவுக்கு போய் என்று அமெரிக்காவில் அவன் மன்னிப்பு சபை உலக மன்னிப்பு சபை இன்டர்நேஷனல் அம்னஸ்டி அதில் உதவி இயக்குநரானான் அதற்கு பிறகு 
அவன் இன்றும் அமெரிக்காவில் ஒரு உயர்ந்த இடத்தில் இருந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறான் உலக அரசியல் பற்றி கொஞ்சம் தெரிய வேண்டுமானால் என்னுடைய நண்பன் பழைய நண்பன் அவனோடு நான் கலந்துரையாடுவேன் அவன் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு நாள் சொன்னான் அண்ணன் அவன் அன்போடு பாசத்தோடு என்னோடு பழகுவான் அண்ணன் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவர்கள் சரி பிரிட்டனில் இருக்கிறவர்கள் சரி ரஷ்யாவில் இருக்கிறவர்கள் சரி அல்லது ஜெர்மனியில் இருக்கிறவர்கள் சரி ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவர்கள் சரி கனடாவில் இருக்கிறவர்கள் சரி அவர்கள் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறார்கள் கருதுகிறார்கள் என்றால் இந்தியாவினுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்று கேட்கிறார்கள் ஆட்சியாளர்கள் கேட்கிறார்கள் ஏதாவது ஈழத்தில் ஒரு சிக்கல் தீர வேண்டும் என்றால் அமெரிக்க அரசு இந்தியாவினுடைய நிலைமை என்ன வாட் இஸ் த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்றுதான் கேட்கிறார்கள் என்று அவர் கூறியது எனக்கு நினைவிருக்கிறது அது ஒரு பெரிய உண்மை இதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது இந்தியா இந்துமா கடல் பிராந்தியத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய உரிமை கொண்ட ஒரு ஆற்றல் உள்ள அதிகாரம் கொண்ட அரசாக விளங்குகிறது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த நேரத்தில் இந்தியா என்பது ஒரு பெரிய வலிமை வல்லமை அதை நாம் புரிந்து கொண்டாக வேண்டும் என்று ஈழத்தின் சிக்கல் பற்றி சிந்திக்கின்ற பொழுது நான் இந்தியாவை மறந்து அதை சிந்திக்க முடியாது என்னை பொறுத்தவரை முள்ளிவாய்க்கால் முடிந்தவுடன் வெளியே வந்து ஈழத்தமிழர் நட்புறவு மையத்தை தொடங்கிய நேரத்தில் அடுத்த ஆண்டு அதே அடுத்தடுத்த ஆண்டில் நான் பத்திரிகையாளர் மாநாட்டில் சொன்னேன் இன்றைக்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கள் இந்தியாவோடு நட்புறவை வளர்க்க விரும்புகிறோம் இந்தியாவோடு நெருங்கி சிக்கலை தீர்க்க விரும்புகிறோம் என்று சொன்னேன் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் இந்தியா சிங்கள ஆட்சியாளருக்கு ரேடர் கொடுத்திருந்தது ஆயுதம் கொடுத்திருந்தது பயிற்சி கொடுத்திருந்தது எங்கள் தலையில் குண்டை போட சொன்னது எல்லாம் உண்மைதான் நான் இன்றும் மறுப்பதில்லை ஆனால் அதற்கு பிறகும் இந்தியாவோடு நட்புறவை பண்ண வேண்டிய ஒரு பெரிய பொறுப்பு தமிழீழ மக்களுக்கு இருக்கிறது இதை தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களே அவருடைய கடைசி மாவீரர் உரையில் என்றென்றும் இந்தியாவோடு நட்புறவோடு இருப்போம் என்று சொன்னார் இதை நான் சொன்ன உடனே இங்கே உள்ள சில அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் கூட அவர்கள் இளம் வயகை உடையவர்கள் இளம் அகவை கொண்டவர்கள் அவர்கள் எப்படி உங்களை கொன்றவர்களோடு உங்களுக்கு என்ன நட்புறவு என்றெல்லாம் கேட்டார்கள் நான் கிண்டலுக்குள்ளாக்கப்பட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் சிலர் அங்கு கோயில்களில் கொண்டு விழுகின்றன என்று சொன்னவுடன் காசியானந்தன் இந்துவரியனாகிவிட்டான் காசியானந்தன் அவனுடைய பெயரை காவியானந்தன் என்று மாற்றிக்கொண்டால் நல்லது என்று கூட சொன்னார்கள் எனக்கு அது பெருமையாகத்தான் இருந்தது அந்த நேரத்தில் அதே அதே காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் போன கூட்டங்களில் என்னோடு பலரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இணைய தொடங்கினார்கள் ஒன்றை நான் இங்கு வெளி வெளியாக சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அத்தனை தலைவர்களுடனும் கட்சி தலைவர்களுடனும் எனக்கு நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கிறது அனைவர் மீதும் எனக்கு பாசம் இருக்கிறது அவர்களுக்கும் என் மீது பாசம் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உண்மைதான் அப்படித்தான் பழகினோம் ஆனால் இங்குள்ள தேசிய மற்ற கட்சிகள் கூட்டங்களில் நான் மேடைகளில் ஏறுகிற பொழுது ஒரு கூட்டம் தமராமல் நான் போவேன் போய் பேசுகிற பொழுது முன்னாள் கியூ பிரான்ச்காரர்கள் இருப்பார்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் ஐபிக்காரர்கள் இருப்பார்கள் உளவுத்துறை இருக்கும் மேடையில் என்னையும் வைத்து கொண்டு மேடையில் பேசுகிறவர்கள் நாங்கள் தமிழ்நாட்டை பிரிக்காமல் விட மாட்டோம் என்று சொன்னால் அடி வாங்குவது ஈழத்தமிழன் எழுதி அனுப்புவார்கள் அவர்கள் எழுத காசி ஆனந்தனும் அந்த மேடையில் இருந்தார் அடி வாங்குவது ஈழத்தமிழர் தமிழர்கள் ஈழத்தமிழர் தமிழகம் அதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது அதோடு நான் இந்த கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதை நிறுத்தி கொண்டேன் எப்போதாவது தமிழம் குறித்த ஒரு விழா என்றால் எந்த அமைப்பு கூப்பிட்டாலும் நான் போவேன் அந்த வழக்கம் எனக்கு நேற்றும் உண்டு என்றும் உண்டு அவர்கள் இப்படியாக ஒரு கூட்டத்தில் நான் தலைமை தாங்குகிற கூட்டத்தை அவர்கள் ஒருக்கி தள்ளலாம் ஒருத்து தள்ளலாம் நான் அப்படி அவர்கள் அழைத்தால் என்னை அந்த கூட்டங்களை நான் ஒதுக்கி தள்ள மாட்டேன் எல்லோரும் தேவை என்று நினைக்கிற என்னுடைய உள்ளம் அவர்களை ஒதுக்கி தள்ளாது ஆனால் காலம் போக போக மாறி அமெரிக்காவில் இருக்கிற சங்கங்கள் ஜெர்மனியில் இருக்கிற சங்கங்கள் பிரான்சில் இருக்கிற சங்கங்கள் எல்லோரும் மோடிஜி அவர்களுக்கு இப்பொழுது கடிதம் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் 
இந்தியா எங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று கடிதம் எழுதுகிறார்கள் இவர்களில் பலர் என்னை முன்பு கிண்டல் செய்தவர்கள் தான் நானால் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவர்களுடைய மாற்றம் எனக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது அது மட்டுமல்ல தந்தை செல்வா உருவாக்கிய ஈழத்தில் அந்த அறப்போராட்டத்தை நடத்திய அந்த அமைப்பு தமிழரசு கட்சி தமிழர் கூட்டமைப்பு அவர்களே ஒரு கடிதம் அண்மையில் மோடி அவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் இது எதை காட்டுகிறது என்றால் இந்தியா தேவை என்பதை காட்டுகிறது இதை நாம் புரிந்து கொண்டாக வேண்டும் இப்போ இந்தியா தேவை என்று சொல்லுகிற பொழுது அதனுடைய இன்னொரு பொருள் என்ன மோடிஜி தேவை என்றுதான் அதற்கு பொருள் தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்துக்கு இந்தியா என்று வருகிற பொழுது எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த மாநிலம் தமிழ்நாட்டு மாநில அரசு எங்களுக்கு தேவை இந்த மாநிலத்தில் இன்று ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற கட்சி எந்த கட்சி எந்த காலத்தில் ஆண்டாலும் சரி ஆள்கிறவர்கள் மீது நான் எப்பொழுதும் மதிப்பு கொண்டிருப்பேன் நான் மிகப்பெரிய மதிப்பை ஸ்டாலின் அவர்கள் மீது வைத்திருக்கிறேன் அவர் வெற்றி பெற்றவுடன் வாழ்த்தினேன் நெருங்கி நான் பழகியதில்லை அதிகமாக அவருடைய அப்பா என்னுடைய நெருக்கமாக இருந்தார் ஆனாலும் ஸ்டாலின் அவர்கள் மீது என்றும் எனக்கு மரியாதை இருக்கிறது ஆனால் நான் சொல்லுவதெல்லாம் என்ன என்றால் உங்கள் மீது நான் வைத்திருக்கிற மரியாதையை நான் அண்ணாமலை அவர்கள் மீது வைத்தால் அதை குறை சொல்லாது ஏனென்றால் இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கட்சியில் ஒரு ஒரு மத்திய அரசை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு கட்சியில் ஒரு தமிழ்நாட்டு தலைவராக அவர் விளங்குகிறார் அந்த மதிப்புக்குரியவராக அவர் இருக்கிறார் இதை எளிதாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இங்கு நம்முடைய திருச்சி வேலிசாமி அவர்கள் கலந்து பேசிய போது எல்லோருக்கும் தெரியும் அவர் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர் அதனுடைய ஆதரவாளர் நீண்ட கால தொடர்புள்ளவர் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் அவருடைய அந்த உயர்ந்த பண்பாடு உண்மையிலேயே நான் அவரை மிக 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 நான் அவரை மதிக்கிறேன் மிக கொடுமையான ஒரு 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 போராட்டம் எங்களுடைய போராட்டம் எளிதான போராட்டம் அல்ல என்னுடைய குடும்பத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் நான் ஐந்து ஆண்டுகள் சிறைச்சாலையில் என்னுடைய தம்பிகள் இருவர் இரண்டு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறைச்சாலையில் என்னுடைய தங்கைச்சி ஒரு தங்கை ஒருத்தி அவள் இரண்டு ஆண்டுகள் சிறைச்சாலை என்னுடைய தம்பி ஒருவன் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு சைனை உண்டு அவன் பிணமாக விழுந்து நாங்கள் இப்படித்தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பமும் நாங்கள் இப்படித்தான் வாழ்ந்தோம் நீண்ட காலத்தை கடந்து வந்து இன்று நின்று திரும்பி பார்க்கிற பொழுது கூட அந்த சிங்கள இனம் இருக்கிறதே எந்த மனிதன் மீதும் எனக்கு எந்த காலத்திலும் வெறுப்பு கிடையாது ஆனால் சிங்கள இனம் இருக்கிறதே ஒரு வெறி பிடித்த இனம் மறந்து விடாதீர்கள் வெறி பிடித்த இனம் எந்த தலைவனாக ஒருவன் வந்து அங்கு உட்கார்ந்தாலும் சிங்களவன் அவன் சிங்களவனாகத்தான் இருக்கிறான் சந்திரிகா ஆண்டு கொண்டிருந்த காலத்தில் என்னுடைய நான் பிறந்த மட்டக்களப்பு என்ற மண் கிழக்கு மாகாணம் அங்கு கோணேஸ்வரி என்று ஒரு தமிழச்சி இங்கு தாய்மார்கள் இருப்பதால் சொல்கிறேன் அவளுடைய மூன்று குழந்தைகளுக்கு முன்னால் அவளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கெடுத்துவிட்டு அவளுடைய பெண் குறியில் வெடிகுண்டை சரி வெடிக்க செய்தவர்கள் என்றைக்காவது ஒரு சிங்கள பெண்ணுக்கு நாம் செய்வோமா அது யாராகவும் இருக்கட்டும் என்னை சுட்டு கொன்ற ஒரு சிங்கள படை வெறியனின் மகள் அல்லது தாய் என்னுடைய கையில் கிடைத்தால் நான் செய்வேனா தமிழன் நினைப்பானா செய்வானா செய்தார்கள் அதே போன்றுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மிகப்பெரிய இனக்கலவரம் ஒரு சிங்களவன் தாசி வித்தாச்சி என்று அவன் அவன் ஒரு இதழியலாளன் அவன் ஒரு 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 ஜேர்னலிஸ்ட் அவன் ஒரு சிங்களவன் ஆனால் ஆங்கில இதழியலாளர் அவன் இமர்ஜென்சி பிப்டி எயிட் ஐம்பத்தெட்டு இனக்கலவரம் அதை எழுதுகிறான் எழுதுகிற பொழுது எழுதுகிறான் இங்கிரா கொடை என்கிற ஒரு சிங்கள ஊரில் அதுவும் என்னுடைய மட்டக்களப்பு அதுக்கு பக்கத்தில் தான் ஒரு ஒரு தமிழ் தாய் கற்பிணி அவளுடைய வயிற்றை கத்தியால் கிழித்து உள்ளே இருந்த குழந்தையை வெளியே எடுத்து சுவரில் அடித்து சிங்களவர்கள் கொண்டார்கள் என்று எழுதுகிறான் நாம் செய்வோமா ஒரு சிங்கள தாயை தொடுவோமா நெருங்குவோமா 
ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றை நாங்கள் கொண்டாடுகிற எடுக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சி இந்த எழுச்சியாக எடுக்கின்ற கொண்டு எடுக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை முள்ளி வாய்க்காலை பற்றி எது மட்டும் அல்ல மனசில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இட் ஈஸ் முள்ளி வாய்க்கால் இட் ஈஸ் இட் ஈஸ் அ சிம்பாலிக் இன்சிடென்ட் ஜெனோசைட் என்று சொல்லுவது அதை அதுதான் அவ்வளவுதான் ஆனால் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக வெள்ளைக்காரன் போன பிறகு இன்று வரை மூன்று லட்சம் தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த விதமான கொடுமையான சாவுகள் எங்களுடைய மண்ணில் நிகழ்ந்து போயிருக்கின்றன கடைசி முள்ளி வாய்க்காலில் இறந்து விழுந்த ஒரு தாய் இது உண்மையாக நடந்தது படம் பிடித்திருக்கிறார்கள் அதை பற்றி கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்த தாயினுடைய மார்பில் குழந்தை பால் குடித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் தாய் பிணமாக கிடக்கிறாள் எங்காவது இப்படி நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்குமா என்று முள்ளி வாய்க்கால் நாள் அதனால் நான் இதையெல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இன்று சிங்கள ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு பெரிய போராட்டம் தேர் இஸ் அ ஸ்ட்ரகிள் கோயிங் ஆன் இன் கொலம்பு த கேபிட்டல் சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா பட் அவர் ஸ்ட்ரகிள் இஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரகிள் தட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் கொலம்பு you should have that in mind sir you know the struggle now today going on in colombo sri lanka it is a struggle against rulers but our struggle is against the constitution you should understand this ange nadandu indru nadandu kondirukkindra singalavanudaiya sandai aatchiyalargalai maatruvadharku aanal tamilan nadathikondirukkindra sandai arasiyal amaippaiye maatruvadharku எங்களுடைய அரசியல் அமைப்பு எங்களுக்கு வேண்டும் அதுதான் அங்கு நடக்கின்ற போராட்டம் அண்ட் த காஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரகிள் ஆஃப் த சிங்கல் இஸ் தட் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் இந்தியா இன் கொலம்பு த காஸ் இஸ் இக்கோனமிக் டிப்ரெஷன் பட் த காஸ் ஆஃப் அவர் ஸ்ட்ரகிள் இஸ் நேஷனல் ஆப்ரேஷன் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தேர் இஸ் வாஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் எங்களுடைய இன ஒடுக்குமுறை அது அவனுடைய பண வீழ்ச்சி அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கொழும்பில் என்று பெரிய பெரிய கொந்தளிப்பு எல்லாரும் பார்க்கிறார்கள் இதழ்களில் இணையதளங்களில் ஆனால் அங்கு நடக்கின்ற அந்த நிகழ்ச்சியில் டேங்குகள் யூ கேன் சி ஆமட் கார்ஸ் மூவிங் ஆன் த ரோட்ஸ் இன் கொலம்பு ஆமட் கார் போய்கொண்டிருக்கிறது பட் தோஸ் ஆமட் கார்ஸ் வில் நெவர் அட்டாக் த சிங்கல் இஸ் ஹாவ் நெவர் அட்டாக் ஒரு நாளும் அந்த 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 பீரங்கியால் சுட மாட்டுது சிங்களவர் ஆனால் எங்களுடைய தெரிவில் ஒரு 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 தமிழன் தெரிவில் வந்தால் அவன் உடனே பிணமாக்கப்படுவார் துப்பாக்கியோடு உலா வருகிறார்கள் எல்லா இராணுவம் காவல்துறை கொழும்பில் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தால் தெரியும் உலா வருகிறார்கள் ஒரு சிங்களவனை சுட மாட்டார்கள் ஆனால் தமிழீழத்தில் மூன்று லட்சம் தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் நான் சொல்லியாக வேண்டும் மிக மிக வேகமாக ஆயுதம் ஏந்தி புலிகள் போராடிய காலத்தில் புலிகள் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானார்கள் அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது ஆனால் ஒன்றை நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஒரு விடுதலை புலி போய் ஒரு அப்பாவி சிங்களவனை சுட்டான் கொன்றான் என்று எங்குமே செய்தி கிடையாது அவன் சுட்டதில்லை ஒரு வயது போன கிழவனை ஒரு குழந்தையை ஒரு சிங்களவனை புலி சுட்டதில்லை இராணுவத்தை சுற்றிருப்பான் ஆனால் எங்களுடைய தமிழர்களில் மூன்று லட்சம் தமிழர்களை அப்பாவி தமிழர்களை சிங்கள படையை சுட்டுக் கொண்டது புலிகளுக்கும் இராணுவத்துக்கும் நடந்த அந்த பெரிய யுத்தத்தில் ஒரு புலி என்றைக்கும் அந்த மண்ணில் போய் ஒரு சிங்களவனுடைய வீட்டின் மீது குண்டை எறிந்திருக்க மாட்டான் ஆனால் தமிழர்களுடைய இரண்டு லட்சம் வீடுகள் சிங்கள படைகளால் உடைத்து நொறுக்கப்பட்டன அந்த புலிகளுக்கும் சிங்கள படைகளுக்குமான அந்த மோதல் காலகட்டத்தில் ஒரு விடுதலை புலி ஒரு சிங்கள பண்ணை கெடுத்து கெடுத்து வேண்டாம் தொட்டிருக்க மாட்டான் தொட்டு கூட இருக்க மாட்டான் ஆனால் எங்களுடைய பத்தாயிரத்துக்கு அதிகமான தமிழ் பெண்கள் சிங்கள படைவரியவர்களால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள் இந்த கொடுமைகள் அனைத்தையும் குறிக்கின்ற நாள் தான் இந்த நாள் ஜெனோசைஸ் Mullivakyal Remembrance Day is, is the Genocide Day in Tamil Nelam. Yes, it is a day of scattered, scattered dead bodies and mutilated bodies. 
It is a day of blood and tears. It is a day of destruction of temples and houses. It is a day of raping of innocent women and killing of innocent children. It is a day of psychological torture and mental agony. You are the In I want to thank the leaders, great leaders and these human activists who have come from Manipur and... and uh, uh, Yes, Kashmir, Jambu. We, we will have to think, thanks them, because, thank them because they have come all the way from Manipur. So this is the first incident I can say in our history where people from other, other, other states have come and pres be present here in the stage, on the stage. So we will have to thank them. They have come all the way from Manipur. Think of them. Now, from Manipur, a former chief minister says that the solidarity of Indian people is always with the, the freedom fighters of Uyla. So, in the Nikhilchi, or Sarapan and Nikhilchi, I can't park it. In the Nikhilchi, 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 Nangal Kurta would and Marukamal want the Pangu Perigendre, Anna Malay or Gale, Nangal Manamara or Nanombri Chuliaka Vendum, in the Kutataki, Vare, Tayangi or Hilikakan and Chuliaka Vendum, Ningal Yenai, Mulivakal, Vlava Kalaital, Aladi, Ilam Samanamane, Nan Tamil Nadu, Ularasiel, in the Kutangalakin and Povadilla, in the Kachikutakan Povadilla. An only Mudali to live again, and a Kipul the Enbata in the Vayagaradi. It is not put the Nangu Akavidan, non Tamil Tilden the Rikarian, not put the Akavai, non Tamil Nati, India will stand in the Rikarian. Away, non in the Neratil, non Solikul Vadala Mizan, Vili Rikarungulai party. Ningal in the Karn and Kundum Pulavukale Valatu Kulam and Urubukale Valatu Kulum, Ningal Uruba Hirpazi, and Galika Palama. Kutangal <laughs> 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 Nan Kalandu and Ral, Paradi is another Kutatil Kalan, the Kasia and the Nangalik Windam and Rian Mulal, Turata Mudindal, Turatingal, Nana de Petika Ole Padamate. Elorum Tava, Yangalik, Pesum Burdi Sivaji Lingam Sunna, Yangalik, Tamil Natila, India will, Ula, Anevarum Tava, Anevarum Tava, and the Mandil Nangal or Urdi or Nambikur, Tamililam, Malarum, and the Nambikur, Nana Poradi Kundrikur. Palatil and report Adigro Nangal India as a good Telivaka Chuli Rikro Ulahatil, Yendri, Tamilila Makalaka, Vudalaki, Rende and Valil Danundu Undru Kirimia will Russia, Rangia de Pole, Ukraine, Rangia de Pole, Iraq, America, Rangia de Pole, Bangladesh, Lorhalatil, India, Rangia de Pole, Indro or Kalam, Sina Kar and Kadimiana, Serta Vidigar and Niratilavade. India as a Rangiaga wind. The Angola Panga wind. Nangala Avodo, the Ezerbakur, Murkaram, or Mengalikitarium. Singala Archi Alar Hill, India, Innumurum Rayama to அது மிக சிறப்பான நடவடிக்கையாக இருக்கும் எங்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும் எதற்கும் நாங்கள் இந்தியாவிடம் சொல்வது ஒன்றுதான் எங்களுடைய தமிழ் இடம் அது இந்தியாவினுடைய தலமாக இருக்கும் மறந்து விடாதீர்கள் சிங்களவர்கள் அப்படி என்றுமே இருக்க மாட்டார்கள் சிங்களவர்களுக்கு இந்தியாவை கண்ணில் காட்ட முடியாது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இது பெரிய ஒரு பச்சை உண்மை 
புத்தனை இந்தியாவிலிருந்து அழித்து விரட்டியவர்கள் இந்தியா இருக்கிறவர்கள் என்று புத்தவிக்கள் நினைக்கிறார்கள் அது அவர்கள் நெஞ்சில் ஒரு பெரிய பெரிய கரையாக இருக்கிறது அவர்கள் அப்படி நினைக்கக்கூடாது நினைக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவர்களும் இலங்கையிலும் தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் இதால் எங்களுக்கு பெரிய எதிர்காலத்தில் கேடு இருக்கிறது என்று அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் இதுவும் அவர்களுடைய அச்சத்துக்கு காரணம் எதுவுமாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் பாவானர் அவர்கள் அவர் ஒரு ஒரு கிரேட் எட்டிமாலஜிஸ்ட் ஒரு பெரிய மொழியியல் ஆய்வாளர் அவர் எழுதிய அவருடைய ஆய்வு முடிவை லெவிட் போன்ற வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் சொன்னார் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்த பக்கம் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் கிழக்கு நோக்கி அவர்கள் ஆஸ்திரேலியா வரை போனார்கள் போகிற வழியில் தமிழ்நாட்டை தாண்டுகிற பொழுது இங்கே தான் தமிழ் மொழி தோன்றிட்டு என்று எழுதினார் அதை இன்று உலகத்தில் பாதி அறிஞர்கள் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள் அது உண்மையானால் அந்த நேரத்தில் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இலங்கை இந்தியாவோடு தான் இருந்தது பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் பிரிந்தது கடலால் ஐசேஜ் என்பார்கள் பனி உள்ள காலத்தில் தான் பிரிந்தது ஆகவே இலங்கையும் தமிழ் தோன்றிய இடம் தான் தமிழன் தோன்றிய இடம் தான் தமிழ்நாடும் இந்தியாவின் தமிழ்நாடும் தமிழன் தோன்றிய இடம் தான் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டு எங்களுடைய வயது தமிழர்களுடைய வயது சிங்கள மொழியும் சிங்கள இனமும் கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டில் தான் தோன்றுகிறது கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு முதல் சிங்களம் இலங்கையில் கிடையாது சிங்களவனும் கிடையாது சிங்களவனுடைய வரலாற்று காலம் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகள் தான் அந்த மண்ணில் நடக்கிற கொடுமை என்ன என்றால் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகள் அந்த மண்ணில் வாழ்ந்த தமிழனை ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகள் மட்டும் வாழ்ந்த சிங்களவன் முற்று முழுதாக அழித்தொழிக்க நினைக்கிறானே ஒரு கொடுமை மிகப்பெரிய கொடுமை இது அந்த மண்ணில் நிகழ்கிறது இதை உடைத்தறிவோம் நாங்கள் கடைசி வரை போராடி உடைத்தறிவோம் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படி உடைத்தறுகிற பொழுது கூட நாங்கள் சொல்வதெல்லாம் என்ன என்றால் தமிழீழம் வடக்கு கிழக்கு மாகாணம் என்கிற அந்த தமிழீழ பகுதி கடலை ஒட்டிய பகுதி மூன்றில் இரண்டு இலங்கையில் கடல் பகுதி தமிழீழத்தில் தான் இருக்கிறது இந்தியாவின் தெற்கெல்கையில் தமிழீழம் இருக்கிறது தமிழீழம் என்றைக்கும் இந்தியாவுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் இருப்போம் என்று சொல்லுகிறோம் இந்தியா ஒன்றை மட்டும் இந்தியா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிங்கள ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவோடும் இருக்கிறது சீனாவோடும் இருக்கிறது தமிழீழ மக்கள் இந்தியாவோடு மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவோடு மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் இதை இந்தியா புரிந்து கொண்டாக வேண்டும் நான் திரும்பவும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நாங்கள் இந்திய மத்திய அரசை நம்புகிறோம் நாங்கள் மோடிஜி அவர்களை மிக மிக நம்புகிறோம் தமிழீழ விடுதலையை நாங்கள் பெறுவதற்கு எங்களுக்கு என்றென்றும் நீங்கள் துணையாக இருக்க வேண்டும் என்று பணிவோடு வேண்டி அமைகிறேன் வணக்கம்